జూన్ పదిహేడు నాడు విరాటపర్వం సినిమా రిలీజ్ సందర్భాన ఇవాళ విరాటపర్వం టీం మేమందరం కూడా కూర్చొని కొన్ని మాటలు ప్రశ్నలు జవాబులు జరుగుతాయి దాంట్లో మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాము సో ముందుగా డైరెక్టర్ గారు వేణు గారిని అడుగుదాం అన్న ఈ సినిమా అచ్చమైన తెలుగు సినిమానా అచ్చమైన తెలుగు సినిమా అంటే ఇక్కడ నదులు అడవులు పంట పొలాలు సంక్రాంతి పండుగలు ఇవే కాదు ఈ సమాజంలో జరిగినటువంటి ఉపద్రవాలు సామాజిక సంక్షోభాలు మార్పులు ఇవి కూడా తెలుగుదనంలో భాగమే ఆ లెక్కన మనదే అచ్చమైన తెలుగు తెలుగుదనం ఉన్నటువంటి సినిమా ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రేమణి గారు ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మీరు ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఏమైనా ప్రాసెస్ ఏమైనా ఎంచుకున్నారా నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రాసెస్ అలాంటి ఏం లేదు ఫస్ట్ నాకు వేణు గారు నేను వేరే షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు వేణు గారు నన్ను కలిశారు ఇలా చెప్పారు ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది భారత్ అక్క అని ఒక క్యారెక్టర్ మీరే చేయాలన్నారు అండ్ మెయిన్ నాకు పాయింట్స్ ఏమన్నారంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ దిస్ ఈ మూవీ వచ్చి ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అరౌండ్ భూమి ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ దాంట్లో యునో ఈ నాక్సల్స్ ఇవన్నీ అవ ఆ కాన్సెప్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ మీరు మాత్రం ఏం అన్ అనుకోకండి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ రానాతో పాటు మీరు ఉంటారు ఆ దళంలో ఉంటారు మీరు యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు ఒక కామరేడ్ అన్నారు సో ఐ సెట్ ఎస్ ఐ విల్ డూ ఇట్ వెన్ ఇన్ వెంటనే ఐ నేను నా మేనేజర్ని కాల్ చేసి ఐ సెట్ ఐ వాంట్ డూ దిస్ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఐ వేణు గారు చెప్పిన ఆ విధానం నాకు చాలా నచ్చింది ది వే హీ పోర్ట్రేడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ నాది మాత్రం కాదు వెన్నెల అవ్వచ్చు రవణ అవ్వచ్చు రగణ అవ్వచ్చు మిగతా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అవ్వచ్చు అన్ఫార్చునేట్లీ మిగతా వాళ్ళతో నాకు ఎక్కువ సీన్స్ లేదు కాబట్టి ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు కమెంట్ మోర్ ఆన్ దెమ్ బట్ ఎస్ నాకైతే ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే నుంచి నాది ఎండ్ వరకు మై బ్యాక్ బోన్ వాజ్ వేణు గారు మేడం ఇలా చేయాలి ఇలా ఉండాలి మీరు ఇలా ఇలా చేయాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉండాలి యూర్ అ వెరీ కమాండింగ్ పర్సన్ సో ఇలా ఉండాలి అండ్ ప్రతి దీనికి నాకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు వేణు గారు లేదు మేడం అందరూ దళంలో అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి ఎక్కడ వెళ్ళినా వాళ్ళు పడుకోన ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్లీపింగ్ ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వాళ్ళతోనే ఉంటాయి అని చెప్పి 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 హీ గాట్ దాట్ ఇన్ టు మీ సో ఐ థింక్ అవన్నీ నేను తీసుకుని ఐ వాట్ ఎవర్ ఐ డెలివర్డ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ రైట్ ఈ విషయంలో నేను యాక్చువల్లీ వేణు గారితో చిన్న గొడవ వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు మీతో కానీ నందిత దాస్తో గారి కానీ సైనా బాహు గారితో కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ సీన్లు పెట్టలేదు అది కూడా చాలా చాలా పెద్ద అన్యాయం చేశారు ఇది నాకు ఈ సైడ్ లేదన్న యాక్చువల్లీ మీ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే మీకు చాలా ప్రేమ ఉంది అమ్మాయికి అమ్మాయి మీద అమ్మాయికి కూడా మీ మీద ప్రేమ ఉంటుంది కానీ అంటే ప్రేమ అంటే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఒక కజిన్ ఒక బ్రదర్హుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆమెకి బావ కాబట్టి కానీ అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అది ఆమెకి కొన్ని కొన్ని కారణాలకి రీజన్స్ అంటే కొన్నిటికి కొన్ని చర్యలకి కారణాలు ఉండవు ఫలితాలు మాత్రమే ఉంటాయని చెప్పే అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నటువంటి వెన్నెల క్యారెక్టర్కి ఒక లెవెల్లో మీరు బ్యాక్ బోన్గా నిలిచారు లోపలికి వెళ్ళడానికి మీరు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్ ఈ టూ క్యారెక్టర్సే కదా ఆమెకి ఒక సపోర్ట్గా నిలిచి నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు మేము ఉన్నామని చెప్పేసి ఒక ఆసరా ఇస్తారు సో ఆ రకంగా మీది పెద్దదే కదా నా క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ బట్ స్క్రీన్ ప్రియమణి గారు చాలా అంటే తను ఫస్ట్ డే కలిసినప్పుడు అంటే ప్రియమణి గారి మేనేజర్ హరి అన్న ఉన్నారు మాకు బాగా క్లోజ్ మొదటి నుంచి మేము పెళ్ళైన కొత్త మేడం తో వర్క్ చేసాం ఇంటర్వ్యూ ముందు చెప్పాను సో వాళ్ళు కూడా వినాలి కదా సో అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు మేడం ఆమె చేయదు మీరు ఏదో చిన్న చిన్న అంటే అన్న లేదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నేను ఆమె కథ చెప్తాను మీరు ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేయండి అన్నప్పుడు మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి నేను నోవాటెల్కి దసరాకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మేడంకి చెప్పాను ఎందుకంటే ఈ కథని ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక ట్విస్ట్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ప్రియమణి గారు లేకపోతే సినిమా లేదు అన్ని క్యారెక్టర్లు నవీన్ చంద్ర గారు లేకపోతే కథ లేదు నందిత దాస్ లేకపోయినా కథ లేదు ఇట్లా ఏ క్యారెక్టర్ లేకపోయినా కథ లేదు ఒక్కో పాత్ర ఒక్కో దశలో ఒక్కో మలుపు తిప్పుతా ఉంటుంది రైట్ రైట్ సో ఐ థింక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ దాట్ వే ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద స్టోరీ బికాస్ ఒకవేళ ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోతే మేబీ ద హోల్ స్టోరీ వుడ్ హ్ గాన్ ఫ్లాట్ ఇన్ సమ్ వే
మిగతా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ బికాస్ ఐ థింక్ వాళ్ళు లేకుండా ఉంటే ప్రాబబ్లీ వెన్నెలా అండ్ రవణా డోంట్ హ్యావ్ దాట్ సపోర్ట్ టు దాట్స్ వై దే ఆర్ హియర్ వె దే ఆర్ మిగతా వాళ్ళందరం సపోర్టింగ్ కాస్ట్ అన్నమాట yes we all are i think it's the most important thing is a story ikkada mee character important ah na character important ah veela character important ah ani kaadu i think it is a story which has brought all of us together and we are showing the story taking the story forward and telling them that ila ok story jarigindi maybe konni cinematic liberties undochu that is all venu garu's uh, intakes in it uh, but i think 90% of the film is all real incidents which have happened and that is what he is bringing to the cinema and uh, june 17th uh, cinema release avothundi so andru daya chesi theater ki elli chudandi because finally we are we are coming out of the uh two year break that all of us had because of covid and with great force we are all coming in the theaters and uh, definitely ga trailer chusina vallu obviously andru chaala uh, positive response isthunaru and i'm sure film chusin tarvata kuda they will have the same if not better response nijam endukante ee cinema kosam mood ellu gadda menchana this is one of the i mean it's it's funny because you know it has nothing to do with my department but this is one of the things that i was talking to venu before we started the shoot like when when he presented me his his story he was talking about russian films you know which don't have like a main protagonist they yeah. they actually have yeah. they actually like society right mm-hmm. i mean we are the protagonists of our own film yeah. but we are a society and as as a social you know um animal that's that's how um venu wanted to portray the film where you know venela you know and and um ravana were the main protagonist but like yeah. he always was there to tell me like no 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 like but uh, barataka you know like <laughs> you you need to see barataka oh no no ragana like like don't forget ragana and like, like okay yeah. okay but like <laughs> so it, it was for him like there were important moments for every character and he knew exactly how this social characterization of his story worked it it was all like clockwork mm-hmm. that he knew how how it was working and he was always pointing at the th- the things you know that he wanted to get from each character so it's i'm glad that you know we we bring this up because it's it's something like very specific from from ven- venu storytelling actually dani correct ga nenu first nenu kalisinappudu nenu cheppanu actually andrew tarkovsky films ane nak baga favorite film maker so camera moments meaningful camera moments ante oh hypnotize chese camera moments mm-hmm. అలాంటి కెమెరా మూమెంట్స్ తర్వాత లాంగ్ షార్ట్స్ అన్నెసెసరీ క్లోజ్ షార్ట్లు పెట్టి మీరు ఫీల్ అవ్వండి ఫీల్ అవ్వండి అని జనాలకు చెప్పేది కాదు సో ఆర్గానిక్గా వెరీ వెరీ న్యాచురల్గా ఆర్గానిక్గా ఉండే లాంటి కెమెరా మూమెంట్స్ నేను అది చూపించి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ వి టాక్ అట్ అవర్ లైటింగ్ ఎస్ వెల్ అండ్ వి సెట్ లైక్ వి వన్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లైఫ్ రైట్ వెరీ న్యాచురల్ లైఫ్ ఐ వాజ్ లైక్ వెను వి హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ ఐ థింక్ వి వెయిట్ I think we were ready for it. I think we, I mean, we managed that. Yeah. No, I actually became my own AD, you know, for, for the lighting. Because who, who else knows, like, when I need to, you know, shoot this scene. And, you know, everyone was, was very uh, accommodating. Mm. And we actually shot during the hours that we need to shoot. Especially in the jungle, you know, in Kerala. Where we were in, in the jungle, we were in the waterfall, you know. Like, yeah. I'm, I'm, I don't know if I'm advancing something <laughs> for the audience. But, like, over there... like there were specific times that we we couldn't we wouldn't be able to shoot mm-hmm. so like malik you know like uh, i mean we we watched together um days of heaven we watched the uh, tree of life they don't use any light over there yeah. they wait for it mm-hmm. and we had to like sometimes we had to move from um, from the waterfall under the trees yeah. when the lighting was not very good and move back, back. to the scene mm-hmm. which is terrible for actors yeah. i know but uh, <laughs> but it was more terrible for you guys because <laughs> you had to carry all the equipment and come up and down and that's true that's true and that's true i i they adivi especially me adivi lo shoot chestunna adivi ki oka goppa marmika saundaryam untundi aa adivi lo adivi ki unde goppa marmika saundaryame viradaparam cinema ki kuda untundi so dani valla vere ye camera man na kuda ఇలా వచ్చేది ఉండేది కదా డానీ వల్ల ఆ మార్మిక సౌందర్యం అడవిని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలాగా విరాటపురంలో అడవి కూడా ఒక భాగంగా అతను చూపించాడు బిగ్ స్కేల్లో మళ్ళీ అండ్ విత్ న్యాచురల్ లైట్ చేసుకుంటూ 
సో రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాని ఆయనకి ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పండి స్పెయిన్ కూడా మీరు లాంగ్వేజ్ కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు but you know like this another thing that we are not talking about and is you know miss ansan yes. and that's where nagendra comes in you know yes. and i think uh, it you know you can have the best lighting you can have the best movement but when when the artwork is not natural and organic okay. that's you know everything oh it looks so real sorry sometimes a yeah. forest lone you know he makes magic and he used to create something like okay was this actually there because mm-hmm. ke- especially i think eco portions oh. ours was in kerala and everything waterfall lo so waterfall lo enta yani so we were like no actual adrapalli kellamu and i remember all hats off and i mean great artwork eenu kuda naaku pellana kotulo nunchi telusi ippude chepparu and i was like okay clear ni ante deeki dani gar tho cheyadam valla kuda entante manam regular ga telugu cinema ki ఒక ఫార్మెంట్ ఉంటుంది కానీ దాని గారు అంటే మనం చూసే రెగ్యులర్ లొకేషన్ లో ఆయన ఇంకో కొత్త యాంగిల్ చూసేవాళ్ళు అంటే ఫారెస్ట్ ఆ రూట్స్ గానీ వాటి అన్నిటినీ అంటే మనం జనరల్ గా కామన్ అయితే అది మనం కేసీఎం బట్ డానీ గారు పెట్టే ఫ్రేమ్ తో అది వేరే ఒక ప్రాస్పెక్టివ్ లాగా కనిపించడము అలాగే కలర్స్ అండి కలర్స్ ఒక టెక్స్చర్ అంటే దీనిలో ఉన్న అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ మంచి పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్టులు అనమాట మనం చేసే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కానీ ఏవి కూడా వాళ్ళని డామినేట్ చేయకుండా అది 